morning students how are you all yes students today i am going to begins our class with the revision of force and pressure first of all we will do revision of this chapter and later on we will do whatever the written part left in your book okay students along with some uh numerical problems which are in text which is not mentioned in your book we are doing on the basis of the formula of pressure do you know the formula of pressure okay i will display it okay students so let's begins with the revision of force and pressure see a push and a pull see a man is pushing and a man is pulling both are doing force okay both are applying energy so a force is a push or a pull or both a force cannot be seen but we can feel and observe the effect of the force see students hum par koi force apply karta hai to kya hota hai hame wo force dikhti nahi hai but hum wo strong wo strength wo power feel kar sakte hain jo hum par apply ho rahi hai okay students push and pull a force to move an object away from the body and a force is applied to move an object towards our body okay this is push and a pull now what are the examples of push and pull just think about it students playing a guitar is a combination of push and pull okay hum jo strings hote hain unhe push bhi karte hain aur पुल भी करते हैं समझ गए इफ आई एम पुलिंग अ डोर ओके इवन आई कैन पुश अ डोल डोर ओके स्टूडेंट्स टग ऑफ वॉर इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ पुलिंग इज इंट एट स्टूडेंट्स एंड इफ ए क्रिकेटर इज हिटिंग द बॉल और अ फुटबॉलर इज हिटिंग द बॉल देन इट मीन्स इट इज pushing the ball away from its body is an example of push okay students now types of forces contact force and non contact force see students force experienced by bodies when they are in physical contact with each other and a force experienced by the body even if they are not in physical contact with each other these are contact and non contact forces example of contact forces is muscular and frictional and non contact magnetic electrostatic gravitational see students muscular force if we are doing some physical work force due to the action of muscles okay and force acting opposite to the direction of the motion that is known as frictional force okay when two object the surfaces of two objects come in contact to each other then friction develops okay students now magnetic force force exerted by the magnet electrostatic charged particles the force exerted by the charged body on another charged body gravitational attractive force exerting between the two objects yes one object is earth and the other object you can take any example table chair you me anyone okay we are attracting towards the earth this is known as gravitational force the force which is applied on the objects by the earth after this beta balanced force what is balanced force beta when two objects are applying equal amount of force in opposite direction then the object will be stable okay because from both the sides the applied force is equal okay like uh, we are stable okay wherever we are sitting we are standing we are stable because the upper force exerted by the atmosphere and the lower force exerted by the earth both are maintaining the balance both are equal okay on our body that's why we are stable now balanced force do not cause change in the motion 
नेचुरली बेटा जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगी तो कोई मूवमेंट कोई मोशन तो हो ही नहीं सकता दे आर इक्वल इन साइज एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन नेचुरली बेटा दोनों तरफ से अप्लाई होगी इट मीन्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन है ना ऑपोजिट एक इधर से इस तरफ लगाएगा दूसरा इधर से इस तरफ लगाएगा तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया ना ओके तो दैट्स वाई सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्सेस बेटा व्हेन वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर फोर्स ठीक है मान लीजिए जस्ट टेक एन एग्जाम्पल बॉलर बॉल को थ्रो करता है टूवर्ड्स अ बैट्समैन और बैट्समैन उसी बॉल पर एक सिक्स लगाता है ठीक है तो इट मींस उसने उस जिस फोर्स के साथ बॉलर ने बॉल को थ्रो किया था बैट्समैन ने उससे भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करके एक क्या हिट किया सिक्स हिट किया ओके okay, स्टूडेंट्स तो इन दैट सिचुएशन वन फोर्स इज स्मॉलर एंड वन फोर्स इज लार्जर ग्रेटर ओके अनबैलेंस्ड फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप स्लो डाउन स्टॉप और चेंज डायरेक्शन यस बेटा एक्चुअल में अनबैलेंस्ड फोर्स से ही सब कुछ होता है सी टेबल टेनिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज देयर सी दे आर डूइंग बॉक्सिंग कराटे एवरीथिंग वॉट एवर द गेम्स वॉट एवर द स्पोर्ट्स वॉट एवर द एक्टिविटीज वी आर डूइंग ओके इन दैट फोर्स वन फोर्स इन दैट एक्टिविटीज One force is greater and the other force is smaller than the opposite one. Okay, students. Now, bachu, resultant force. Beta, what is resultant force? See, when force one, two, and three all are applied from one direction, then what will happen? This side is having much greater force, and the object will shift it towards this side. Okay. so it means how much if we want to calculate how much force is applied on this body we will add on all the forces which are applied from this side and then we will get the resultant force f1 plus f2 plus f3 hame kya milega beta jo final force hai wo hame milegi ab use aap kisi bhi cheez se denote kar sakte hain f4 se bhi और रिजल्टेंट फोर्स या एफ एफ आर करके यहाँ पे आर लिख दीजिए एफ आर रिजल्टेंट फोर्स ओके स्टूडेंट्स वी विल गेट द रिजल्टेंट फोर्स बाय काउंटिंग ऑल द फोर्स अप्लाइड ऑन वन साइड ओके दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स अबाउट ऑल द फोर्सेस नाउ स्टूडेंट्स प्रेशर व्हाट इज प्रेशर प्रेशर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया सी द डायग्राम इज इट सेल्फ क्लैरिफाइज दिस इज एन ऑब्जेक्ट फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस मच ऑफ एरिया ओनली सी दिस मच ऑफ एरिया सो वॉट एवर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस मच ऑफ एरिया इज नोन एज द प्रेशर प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया नाउ द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज force upon area one more question quick recap students tell me what is the unit of pressure yes pascal now students i would like to clarify one more unit of pressure just think about it you all know there are two types of units two type of fundamental units and derived units प्रेशर इज आर डिराइव यूनिट हाउ बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर क्लैरिफाई हो तब वो डिराइव यूनिट होता है ओके दो या तीन ओके और जब जैसे कि मास मास के जी इज द यूनिट डिस्टेंस मीटर इज द यूनिट ओके तो इस तरह से जो होता है दीज ऑल आर द फंडामेंटल यूनिट जब आपस में दो यूनिट्स को मिलाकर कोई एक टर्म अपने आप को डिफाइन कर सके तो दैट इज नोन एज डिराइव यूनिट मींस दो को मिलाकर बनाना डिराइव मींस बनना ओके okay, बेटा अब यहां पर प्रेशर अगर आपको फोर्स नहीं पता तो आप प्रेशर डिफाइन नहीं कर सकते इवन अगर आपको एरिया नहीं पता तो आप प्रेशर डिफाइन नहीं कर सकते 
मीन्स प्रेशर को समझने के लिए या प्रेशर को आइडेंटिफाई करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए फोर्स और एरिया दोनों का पता होना जरूरी है है ना बेटा अगर हम इसकी डिराइव यूनिट को आइडेंटिफाई करें पता करें तो कैसे पता चलेगी बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा बताइए एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा मीटर स्क्वायर है ना होती है ना तो बेटा एन अपॉन मीटर स्क्वायर इट मीन्स न्यूटन मीट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर ओके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब आप बताइए प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे बनी मुझे लगता है मेरे सारे बच्चे इसका आंसर इजीली दे सकते हैं न्यूटन कहाँ से आया बेटा फोर्स से फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट और पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे लिखा जाता है मैं अभी आपको न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगी ओके स्टूडेंट सो फ्रॉम हेयर लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली वेरी सिंपल न्यूमेरिकल बेटा अ फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ऑन एन एरिया ऑफ फोर मीटर स्क्वायर कंप्यूट प्रेशर बींग अप्लाइड ऑन द एरिया बेटा फोर्स भी पता है और एरिया भी पता है और प्रेशर का फॉर्मूला भी पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया तो हम हंड्रेड अपॉन फोर कर देंगे बेटा द आंसर विल बी फोर से हंड्रेड को डिवाइड करेंगे बेटा ट्वेंटी फाइव ओके इट मीन्स द प्रेशर इज ट्वेंटी फाइव पासकल और वी कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज आई टोल्ड यू देखिए ओके हम इसको प्रेशर को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज दैट नेवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स बिकॉज अदरवाइज यू विल डिडक्ट एट लीस्ट योर वन मार्क्स बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूनिट्स के मार्क्स जरूर होते हैं इफ द क्वेश्चन इज ऑफ थ्री मार्क्स देन हाफ मार्क्स और वन मार्क्स फॉर यूनिट ओके नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एलिफेंट वे ट्वेंटी थाउजेंड न्यूटन स्टैंड ऑन वन फुट ऑफ एरिया हंड्रेड थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर हाउ मच प्रेशर वुड इट एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड बच्चों अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितना प्रेशर जो है वो एलिफेंट जो है वो अप्लाई कर रहा है ग्राउंड पर बेटा देखिए यहाँ पर छोटी सी एक कॉम्प्लिकेशन है कि फोर्स जो है वो तो न्यूटन में है बट एरिया जो है दे आर गिविंग इन सेंटीमीटर स्क्वायर तो बेटा न्यूटन के इक्वलेंट यूनिट जो होती है वो होती है मीटर स्क्वायर क्यों क्योंकि दोनों ऐसा SI यूनिट्स हैं, ओके ओके स्टूडेंट्स तो बेटा एरिया की ऐसा SI यूनिट होती है मीटर मीटर स्क्वायर तो हमें सबसे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ओके तो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा बेटा एक सेंटीमीटर में बेटा कितने मीटर होंगे एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे ये तो सबको पता है हंड्रेड सेंटीमीटर्स लेकिन एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे बेटा वन बाय हंड्रेड ओके और दो सेंटीमीटर में वन बाय हंड्रेड इंटू हंड्रेड ओके तो इट मींस थाउजेंड विल गेट डिवाइडेड बाय हंड्रेड इंटू हंड्रेड ओके देन यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस कन्वर्जन पॉइंट वन मीटर स्क्वायर क्लियर स्टूडेंट्स The pressure, the formula of pressure is again force upon area, and now we are going to apply the units, whatever the digits we have. Twenty thousand newton instead of F, and point one meter square at the place of area. Okay, students, and then we will get the answer: two hundred thousand. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब यहाँ पर पास्कल भी हो सकता था ओके स्टूडेंट्स क्लियर आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग दीज दीज फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल 
Better you have to do all these questions in your notebook also. Okay? Now, one more question is there. A force of 1200 Newton acts on the surface of area 10 cm square normally. What would be the pressure on the surface? Students, you have to do this question by your own. I am going to explain. Later on, you will solve this question by self. Okay? By yourself. Now, students, force you know, 1200 Newton. Hai. Area you know, is 10 cm square. Hai. Again, beta, you have to convert the meter to meter. Mein convert karna padega. Karna padega. Okay? और उसे कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? ये आप अब खुद डिसाइड करेंगे। Now what would be the pressure on the surface? Pressure is equal to force upon area. Whatever the area you people will calculate, fit. okay? Apply the digits in the formula and get the answer. Okay, students? After this, beta section B of your book. Open your book now. Yes, read the first question, page number 147. Choose the correct reason for each. A rubber sucker stick to a smooth surface because Why stick ho jata hai beta? There are four options. Read them carefully and identify the correct answer. It has a sticky substance at its edges. There is a lot of air between its cone and the surface. All air has escaped from the cone, creating a vacuum. Atmosphere pressure, atmospheric pressure is not acting on it. Yes, students, what is the answer? Today, just think about the answer by your own. Okay, in my next class, I will tell you the answer. First of all, think the answer by your own. Camels can walk easily in the desert. Because they have Q, broad feet that reduce pressure exerted on the ground, a hump on their back to store water, narrow legs that increase the pressure exerted on the ground, a huge body. Third, it is easier to purse a sharp object than a blunt object through a surface because Blunt object will exert a greater pressure on the surface. The area of contact is more for the sharp object. Sharp object can be pushed down easily with a little force. Pressure increase with decrease in the pressure in the area of contact. Students, agar aap zara sabhi isko dhyan se padhenge, aap easily inka answer identify kar sakte hain. Just try once. Okay? Now, rest of the things. One more class we will give to this chapter. Okay? We will do the revision of pressure, pressure in fluids. And then we will do section C and D as a written work in our next class. Okay, students? I think the chapter is clear to you all. Okay? Thank you, everyone. And but at last... I would like to congratulate you all for tomorrow. Students, a very happy Independence Day. India is going to celebrate its 74th Independence Day tomorrow. Yes, students, one of the largest democracies in the world. But this year, India is celebrating the Independence Day with lots of precaution due to the pandemic. Okay, students, so stay at home and enjoy. Once again, very happy Independence Day. Thank you everyone.